তো আরো একটা ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা হচ্ছে কথা বলবো যে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন স্কলারশিপ অ্যান্ড এই রিলেটেড যত ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয় লাইক ব্যাংক স্টেটমেন্ট আইএলস অ্যান্ড হোল প্রসেস করতে টাইম কেমন লাগবে সো এই টপিকগুলো হচ্ছে এই ভিডিওতে আমরা কভার করব তো ভাই আমি তোমার কাছে জানতে চাইব যে তুমি শুরু থেকে তুমি ভিসা অ্যাপ্লাই করা পর্যন্ত প্রসেসগুলো তুমি ইন শর্ট বলে যাও ও আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ প্রথমত অবশ্যই পাসপোর্ট পাসপোর্টটা দরকার পাসপোর্ট করার পরে মনে হয় ইউনিভার্সিটি চুজ করাটা ইম্পর্টেন্ট তুই তালিতে দুইটা পাট সাউদার্ন অ্যান্ড নর্দার্ন তো আমি এভাবেই চুজ করছি তো আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে যে নর্দার্ন পার্টটা বেটার হবে আমার জন্য ইন ফিউচারে সো আমি নর্দার্ন পার্ট চুজ করি চুজ করার পরে এখানে বিভিন্ন সিটি আছে যেমন জেনোভা ভেরোনা লাইক পাদোভা ভেনিস তারপর ট্রেন্ট তো বলোনিয়া তো এভাবে কিছু সিটি আমি চুজ করছি করার পরে সেই সিটিতে যে ইউনিভার্সিটিগুলো সেগুলোই সার্চ করছি তো এভাবে আসলে প্রসেসটা করা উচিত সবার তো নর্দার্ন পার্ট ওর সাউদার্ন পার্ট যে কোনো একটা পার্ট চুজ করে তারা ইউনিভার্সিটি চুজ করবে যার যেটা প্রেফার অথবা আরেকটা পদ্ধতিতে করা যায় যেমন ইউনিভার্সিটি লিস্ট অফ ইতালি যেটা র্যাঙ্কিং এ ভালো সেই ইউনিভার্সিটিগুলো চুজ করতে পারে তারা আমার মনে হয় কিছু অ্যাপ্লিকেশন ফি সহ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করা উচিত কিছু উইদাউট অ্যাপ্লিকেশন ফি এরকম বেশি না চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটি চুজ করার পরে যে প্রিফারেবল সাবজেক্ট সেটাতে চুজ করে অ্যাপ্লাই করা তো অ্যাপ্লাই করতে মোটামুটি ট্রান্সক্রিপ্ট সার্টিফিকেট এসওপি আর কিছু ইউনিভার্সিটি আমার মনে হয় রেকমেন্ডেশন লেটার লাগে কিছুতে রেকমেন্ডেশন লেটার লাগে না তো এসব দেখে যে আসলে স্পেসিফিক্যালি ওই ইউনিভার্সিটিতে ওই সাবজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে কি কি দরকার সেভাবেই সে তারা যদি প্রসেসটা করে সো বেসিক্যালি তাকে তার সাবজেক্ট অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি খুঁজে বের করতে হবে হ্যাঁ এবং সেই ইউনিভার্সিটিস রিকোয়ারমেন্টস চেক করতে হবে চেক করতে হবে হ্যাঁ কজ সব সকল ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট सेम না सेम না সাম রিকোয়ার এসওপি সাম জাসন হ্যাঁ কিছু ইউনিভার্সিটিতে রেকমেন্ডেশন লাগে কোনো কিছুতে লাগে না কিছু কিছুতে লাগে না তো স্পেসিফিকলি আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট দেখবেন যে আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई করবেন এবং তারা কি কি চাচ্ছে তাই তো জি এরপর মেইন যে ভয় সবার আইএলস অথবা এম ওয়াই তো এম ওয়াই হচ্ছে মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ আমার মনে হয় যেহেতু আমরা বাইরের দেশে আসছি আমাদের উচিত আইএলস করা এখন যার যার যে প্রেফারেন্স এখন যদি আইএলস করে তো ইতালির জন্য মূলত সিক্স থাকা ভালো মিনিমাম আর সর্বোচ্চ যে যার যা অ্যাবিলিটি আর এম ওয়াই দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যায় এটা এখন আমরা যেবার আসলাম অ্যাম্বাসিডর যেটা দেখতেছে আসলে ওনারা দেখে যে ইউনিভার্সিটি কি চাচ্ছে ইউনিভার্সিটি যদি এম ওয়াই দিয়ে ওকে হ্যাপি তাহলে ওনারা আর তাদের কোনো অবজেকশন নাই কিন্তু যদি ইউনিভার্সিটিতে আইএলসটা খুব রিকোয়ার্ড হয় তাহলে কিন্তু ভিসা রিজেক্ট হচ্ছে আইএলসের কারণে তো আমার মনে হয় বেস্ট অপশন হচ্ছে আইএলস তো তুমি বলতে যাচ্ছ যে সম্পূর্ণ জিনিস ইউনিভার্সিটি বেস্ড ইউনিভার্সিটি যদি তোমাকে আইএলস এর হয় ছাড়া ভিসা অ্যাডমিশন দিয়ে দেয় এমবাসি কোনো কিছুই না না যদি ইউনিভার্সিটি বলে যে আমাদের আইএলস লাগবে লাগবে দ্যাট मींस লাগবে লাগবে তো এটাই তো জি এটাই আর ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আমি দেখছি যে এম ওয়াই দিয়ে আসতে পারছে যেমন কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি এম ওয়াই দিয়ে দেয় কজ তারা হচ্ছে এম ওয়াই কে বি টু লেভেল পর্যন্ত কাউন্ট করে জি বাট অনেক ইউনিভার্সিটি স্ট্রিক্ট এই ব্যাপারে যে তোমার রেজাল্ট যতই ভালো থাকুক আইএলস ছাড়া অ্যাডমিশন লেটারই দিব না জি জি সেটাই আমি বলছি যেহেতু তুমি বিদেশে পড়াশোনা করতে আসবে একজন লেডি লেজিট স্টুডেন্ট তো আইএলস দেয়াতে তো আমি দেখতেছি না কোনো জায়গায় কোনো বাধা না নট বিকজ তোমার একাডেমিক পারপোজ বাট তোমার নিজের জন্য দরকার যেমন এখানে লেকচারস গুলো ইংলিশে হবে সো কোশ্চেন গুলো ইংলিশে হবে সবকিছু মিলিয়ে যদি ইংলিশ একটা প্রফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে তাদের জন্যই ভালো ভবিষ্যতে লেকচার লেকচারের সময় एग्जामের সময় সব কিছু अदरवाइज হি উইল ফেস সো মেনি প্রবলেমস প্রবলেমস হ্যাঁ সো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছো ভাই অনেকেই ভাবে যে আইএলস ছাড়া কোনো ব্যাপার কোনো ওয়ে নাই ভাই আমার আইএলস নাই আমার এম ওয়াই নাই আমি কিভাবে আসব ভাই আপনি একজন স্টুডেন্ট যদি আপনার রিকোয়ারমেন্টই আপনি ফিল না করতে পারেন আপনি কিভাবে আসবেন তাই না জি জি এটা তো একটা ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট যে আপনি একটা দেশে যাবেন পরিচিত কেউ বা সিনিয়র যারা আছে আমি জানি সবাই হেল্পফুল যেমন যারা যাদের বিলিভ করে বা পরিচিত তো তারা তাদের মাধ্যমে পেমেন্টটা করে দিবে করে দেওয়ার পর জাস্ট ওয়েট করতে হবে অনেক ইউনিভার্সিটি এক মাস কেউ দেড় মাস হয়তো বা অনেক আগেও দুই মাসও হতে পারে 
তো অ্যাডমিশন লেটারের জন্য ওয়েট করতে হবে অ্যাডমিশন লেটার পাওয়ার পর হয়তো বা অনেকে শুধু একটা থেকে পাবে কেউ দুইটা কেউ অনেক পাঁচটা থেকেও পেতে পারে তো অ্যাডমিশন লেটার পাওয়ার পরে তাকে নেক্সট ডিসিশন নিতে হবে যে আমি কোন ইউনিভার্সিটিতে যাব কোন সিটিতে আমার জন্য বেস্ট হবে হয়তো বা ইউটিউবিং করলো বা গুগলিং করলো দেখলো যে কোনটা ভালো তো চুজ করার পরে একটা ইউনিভার্সিটি কনফার্ম করে ফেলতে হবে মাইন্ডসেট করে ফেলতে হবে যে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে যাব আর গুলা ফাইনাল হ্যাঁ ফাইনাল ডিসিশন যে আর গুলাতে আমি যাবো না এটাই আমার ফাইনাল ডিসিশন এখন এই ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরের যে স্টেপ গুলো এখন আমার কাছে অ্যাডমিশন লেটার আছে অবশ্যই আমার এখন ভিসার জন্য সব ডকুমেন্টস রেডি করতে হবে তো ভিসার ডকুমেন্টস রেডি করতে গেলে সর্বপ্রথম আমার যেটা মনে হয় আমাদের এস এসি এস এসি সার্টিফিকেটটা বোর্ড থেকে অ্যাটেস্টেড করে নেওয়া এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট যে বোর্ড থেকে এস এসি এস এসি অ্যাটেস্টেড প্লাস হচ্ছে ফরেন মিনিস্ট্রি ইডুকেশন মিনিস্ট্রি এটা যাওয়ার পরে যে ব্যাচেলর এন্ট্রি যেটা তো আমি চায়নার ক্ষেত্রেও পড়ি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পড়ি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলত মেইনলি আমি যতটুকু জানি আমি শিওর নাও হতে পারে যেহেতু আমি বাংলাদেশের সার্টিফিকেটটা করি নাই তো বাংলাদেশ থেকে মূলত এই সার্টিফিকেটটা ওই সেম ভাবে বোর্ড থেকে অ্যাটেস্টেড করতে হবে করে ফরেন মিনিস্ট্রি ইডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে জাস্ট আপাতত শেষ এখন আমাদের মেইন যে প্রসেস যে কারণে এত অ্যাটেস্টেশন সেটা হচ্ছে সিমিয়া সিমিয়া করা সিমিয়ার জন্যই আসলে এই অ্যাটেস্টেশন গুলো লাগে তো সিমিয়াতে যা যা ডকুমেন্টস ওরা চাই কিছু আমারই কোডিং কিছু না কিংবা সিনিয়রদের থেকে পাস করতে পারে সিমিয়া অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্রো কারণ হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ছাড়া ইনভলভমেন্ট হয় না হয় না আর সিমিয়াটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটার বেসকে অনেক সময় ভিসা রিজেক্ট হয় এটার কারণে অবশ্যই অবশ্যই না যেহেতু এটা ম্যান্ডেটরি লেখা না ভিসা লিস্টে বা স্টিল এটাই কিন্তু প্রুফ করে যে আপনি ইতালিতে স্টাডি করার জন্য ইলিজিবল আপনার প্রিভিয়াস ডিগ্রিটা ভেরিফাইড অ্যান্ড কম্পারেটিভল যে ইতালিয়ান স্টাডি স্ট্রাকচারের সাথে আপনি প্রিভিয়াসলি যে পড়াশোনা করছেন এটা ম্যাচ করতেছে অ্যান্ড অনেকে ভাবে যে সিমিয়া আমি করব না যেমন বিশেষ করে এজেন্সি এটা করে যে সিমিয়া ছাড়াই এম্বাসির জন্য ফাইল সাবমিট করে দিয়ে দেয় রিজেক্ট কিন্তু আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি এবার থেকে হ্যাঁ আবার ওই যে বললাম না ইউনিভার্সিটি যেটা চাই হ্যাঁ তো ইউনিভার্সিটি যদি ডিওভি চায় মাস্ট ডিওভি করতে হবে মাস্ট ইউনিভার্সিটি যদি বলে যেমন আমাদের ইউনিভার্সিটি সিমিয়া দিয়ে হয়ে যায় তখনই দেখে নেবেন যে আপনাদের ডিওভি করতে হবে বাংলাদেশিটাও ভালো ওটাও অনেকে প্রিফার করে এটা নিজেদের উপর যার যেটা পছন্দ অবশ্যই পার্সোনালি আমিও বলতে চাই আমি অবশ্যই অবশ্যই ইতালিয়ান যে ইন্স্যুরেন্স গুলা এগুলাই প্রিফার করি আমি একজন ইন্ডিয়ান কে দেখছি আমাদের ক্ষেত্রেও সেম আমরাও বাংলাদেশ আরো উন্নত যে তা না ভাই যোগাযোগ করতে করতে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে যখন আপনি হসপিটালের বেডে থাকবেন আপনার ইমিডিয়েট যেমন আমরা যদি পলিটেকনিক মিলানোর ওয়েবসাইট ঘাটি ওরা নিজেরাই কিন্তু আমরা মূলত সবগুলো পয়েন্ট মোটামুটি বলেই ফেলতেছি 
তো ইন্স্যুরেন্স কেনার পরে অ্যাকোমোডেশন যেটা হিউজ একটা প্রবলেম সবার জন্য অ্যাকোমোডেশনের ক্ষেত্রে আমি বলবো কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো ইউনিভার্সিটিও প্রেফার করে যেমন ওই তার সরি হাউজিং ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে তারপর ছবি তো ইতালি হতে পারে ইমোবিলারিটি কি জানি একটা আছে তো আমি মূলত মনে করি যেগুলো ওইগুলো হচ্ছে ইতালিয়ান ভাষায় থাকে আমি মনে করি হাউজিং ইঞ্জিনিয়ার তারপর প্লেস ফর রুম ওর সামথিং এরকম কিছু আছে হ্যাঁ এরকম কিছু আছে তো এই ইউনিভার্সিটির রেকমেন্ডেড যে ওয়েবসাইটগুলো এগুলো থেকেই তারা একোমেন্ডেশন খুঁজতে পারে আর একোমেন্ডেশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো দুইটা দিক থেকে নিতে পারে প্রথমত তাদের ভাবা যে আমার ভিসাটা হবে আমি ওখানে যে থাকবো সেভাবে একটা সুন্দর চিপ রুম হ্যাঁ চিপ এবং গুড রুম খুঁজে বের করা যাতে আমি এই রুমের কন্ট্রাক্ট দিয়ে আমি থাকতেও পারবো ভিসাও হয়ে গেল আমার আর যে খুঁজতে হলো না কারু কাছে হেল্প চাইতেও হলো না এভাবে আরেকটা করতে পারে যে না আমি হয়তো বা যে থাকবো না আমার কাছে এটা এক্সপেন্সিভ মনে হচ্ছে আমি ভিসার জন্য নিব যে আমি চেঞ্জ করে ফেলবো এটাও করতে পারে তো অ্যাকোমোডেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আপনারা সিনিয়রদের মাধ্যমে হোক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হোক যেভাবেই হোক অ্যাকোমোডেশনটা ম্যানেজ করতে হবে আর আমি প্রিফার করি ভিসার ক্ষেত্রে এবার যেটা হয়েছে যে অ্যাকোমোডেশনটা আসলে ভার্সিটির আশেপাশে কিনা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে অন্য জায়গায় হ্যাঁ আপনি কিভাবে যাবেন আপনি যে ক্লিয়ার যে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারছেন ক্লাস করতে পারছেন আইডিয়া আছে যে আমি আমার এত দূরে আমি এইভাবে ট্রেন নিয়ে এইভাবে এইভাবে আসবো এটা যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পারেন তাহলে দূরে অ্যাকোমোডেশন নিলেও অ্যাম্বাসিডর এটা কনসিডার করে যেহেতু জানে যে হ্যাঁ জানে যে স্টুডেন্ট তো আসলে জানে সে কিভাবে ক্লাস করবে এটাই ইম্পর্টেন্ট তো আমার মনে হয় অ্যাকোমোডেশন তারপরে আমি কি কোনো পয়েন্ট সেরে যাচ্ছি হ্যাঁ অ্যাকোমোডেশন পাওয়ার পরে ইউনিভার্সিটি ইতালি যে ওয়েবসাইট আছে ওখান থেকে সব প্রি এনরোলমেন্টটা করে ফেলা করে ফেলার পর সব কিছু নিয়ে ভিসার জন্য রেডি হওয়া আরও হ্যাঁ ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আচ্ছা ঠিক আছে তো আমার মনে হয় এইটুকুই আমার প্রথমত যে অবজারভেশন ইউনিভার্সিটি এবং সিটি মেনলি সিটি নট ইউনিভার্সিটি সিটি অনুযায়ী আমাদের দেখতে হবে যে কোন সিটিতে আসলে কেমন এক্সপেন্সেস যেমন যদি ধরি ধরেন ইউনিভার্সিটি অফ পাদোবার জন্য আমি হয়তো বা যেটা সত্যি কথা তেরো লাখের মতো দেখাইছি বাট এই টাকা দিয়ে হয়তো আমি ইউনিভার্সিটি অফ মিলান বা পলিটেকনিক মিলানে ভিসা হতো না কারণ এখানে আমাদের এক্সপেন্সেস বেশি সো আমাদের দেখতে হবে যে আসলে সিটি সেই সিটিতে এক্সপেন্সেস কেমন সবাই মূলত পনেরো বা আঠারো লাখ ধরে রাখে যে এরকম দেখানো ভালো আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল যে আমি দুইটা অ্যাকাউন্টে টাকা দেখাই প্রথমত আমি হচ্ছে সেম সেলফ এমপ্লয়মেন্ট তো আমি নিজের ব্যাংক স্টেটমেন্টটা নিজেই দেখাইছি মূলত এটা আমার মেইন ফোকাস ছিল তো বাংলাদেশের জন্য আমি যেটা সাজেস্ট করব অন্য কারোর জন্য আমার মতামত যে তারা লোনে টাকা নিক আর যেভাবেই টাকাটা নিক একটা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট সেটা বাবার অ্যাকাউন্ট হতে পারে সে যদি প্যারেন্টসকে হ্যাঁ যদি সেলফ দেখাতে চায় তো নিজের হলেও বাবার হলেও সেই অ্যাকাউন্টটা যাতে স্মুথ থাকে আমার ছিল আমি হিসাব করছি বাংলাদেশি অ্যাকাউন্টে বেশি ছিল না নয় লাখের মতো আর আমার সাড়ে তিন হাজার ইউরোর মতো ওয়াইজে ছিল তো আমরা ধরতে পারি যে আমরা ধরতে পারি আমি যতটুকু হিসাব করছিলাম এগারো হাজার চারশো কত ইউরোর মতো বা তিনশো কত ইউরোর মতো তেরো লাখ বলতে পারি আমরা হয়তো বা বারো লাখ তেরো লাখ অবশ্যই এটা আমি মেনশন করছি আপনার কাছে যে এটাই বেস্ট অপশন একদম হিউজ টাকা এটা 
मन <laughs> उचित बुजलेशन खुबी खुबी